మనము ఎట్లా ఉండాలి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తుంది సో అది ప్రధానంగా ప్రధానమే దానితో పాటుగా అసలుకి మన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మనిషి యొక్క మనిషికి ఎదుటివాటిని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము మన యొక్క ఫేస్ యొక్క ఫీచర్స్ తోని నెక్స్ట్ ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ కావాల్సినటువంటి స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి తన యొక్క నడవడికి ఏ విధంగా ఉండాలి ఎటువంటి వాటిని మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే సభికుల్ని ఈ విధ ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాము అనేటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని టాప్ టు బాటమ్ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజు మన ముందుకి ఝాన్సీరాజు గారు వస్తున్నారండి సో తన యొక్క లాస్ట్ సెషన్ లోనే మేడం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది మీలాగానే ఇప్పుడు ఈపీఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉన్నదో అదే విధంగా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకొని తన యొక్క ధైర్యంతో మళ్ళీ అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ కావాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ అండి ఇది సో చాలా ధైర్యంతో ముందుకు వస్తున్నది సో మనసారా అందరు కూడా మేడం ని వెల్కమ్ చేద్దామని వెల్కమ్ చేసుకుంటూ ప్రోత్సహిద్దామని సో గివ్ ఇట్ క్లాప్స్ టు దాట్స్ ఆఫ్ టు దాన్స్ మేడం సో ద టైమ్స్ ఈజ్ యువర్స్ Thank you so much, sir. Hello, everyone. Happy evening to all. And uh, here is the Chatkati platform which is the impact founder of Gampa Nagesh Rao Gariki. Here is the mentorship of AV Sir Gariki, Sridhar Sir Gariki, Sridhar Sir Gariki, Chitti Madhu Sir Gariki, Sri Shailam Sir Gariki, and Chinna Babu Sir Gariki. Here is a lot of people. Kamala Rani Madam, Sinta Madam, we all have a name of the name of the name of the name of the name. మంచి ఉద్యమం ఇది మీరు చేపట్టింది అందరికి అన్ని విషయాలు తెలియాలి అని ట్వంటీ వన్ డేస్ చక్కటి ఉద్యమం నిర్వహించారు కాబట్టి ఈ దీనికి ఒక పార్ట్ అండ్ నేను కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వడం ఐ ఫీల్ రియలీ లక్కీ ఫర్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా బిగ్ బ్యాండ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఎందుకంటే ఒక యునిక్ పర్సనాలిటీ మీరంతా ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్న తప్పన ఉంటే గాని ఎవరు ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి రావడం కుదరదు ఎందుకంటే సమ్ ఫీ కొంతమంది ఏమని ఫీల్ అవుతారంటే ఏదో బోరింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఏం నేర్చుకోవాలి ఇదంతా మనకు తెలుసు కదా అనుకుంటారు కానీ ఎప్పుడైతే ఎవరైతే మనకు తెలిసింది కొంత మనం నేర్చుకోవాలి ఇంకా చాలా ఉంది ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని తపన ఉన్న వాళ్ళు చాలా కొంతమంది ఉంటారు ఆ కొంతమందిలో మీరు ఉండడం అంటే రియల్లీ గ్రేట్ యూ పీపుల్ ఆల్ ఆర్ ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్ అంతా ప్రైజ్ చేసుకోండి ఐఎమ్ గ్రేట్ అని ట్యాప్ యువర్ సెల్ఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ and uh, uh, some uh, let's go for the topic in sri shailam sir garu chepparu a b c d e technique gurinchi already chepparu chaala baa chepparu sir meek andar ki ardham ayyindha nen anukuntunnanu if yes show thumb symbol so that i can understand you people are understanding better meek andar ki chaala baa ardham avutundani kuda nen ardham chestuntanu chat lo meer thumb symbol pettandi in that class meek anni clear ga unnai ant okay fine next today's session body language so before entering to the session oka chinna maatladukundam summer ochesindi byte full hot ga undi chaala temperature humidity levels peri potunnai edanna nerchukovali ante institutes vaipu pargulu teese etu atu etu ellali enta kharchu pettali em cheyala ne theriyakunda chakkaga andaram evening cool ayin tarvata fans kinda kuchoni just system undara vettukoni మంచి మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం సో మైండ్ కూడా రిలాక్స్డ్ గా ఉంటుంది సో ఇంకా మీరు మైండ్ మీ బాడీ కానీ రిలాక్స్డ్ గా ఉంచుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్పి నేను సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తాను సో సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి సో డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ టీ కాఫీస్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వాటర్స్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత లైక్ లెమన్ జ్యూస్ మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిన తర్వాత మజ్జిగ లాంటివి ఈవినింగ్ ఫ్రూట్స్ డైట్ లో ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ మిలన్స్ ఆరెంజెస్ కివి ఏదైనా మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ లో కూడా కుటుంబర్స్ ఇలాంటివి తీసుకోండి వాటర్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి కొంచెం సో హైడ్రేట్ అవ్వకుండా హ్యూమిడిటీకి ఎండ దెబ్బ లాంటివి కొట్టకుండా కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం డైలీ సింపుల్ యోగా లైక్ చిన్న చిన్న ఆసనాలు ప్రాణాయామాలు మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ గురించి చెప్తే సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు కొత్తగా వాట్ ఈస్ మెడిటేషన్ అని తెలుసు ఆ మెడిటేషన్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఐస్ క్లోజ్ చేయగానే వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోకుండా అసలు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంటి మెడిటేషన్ ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అని కానీ ఒక్కసారి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రియలీ ఎక్సలెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట మెడిటేషన్ మన మైండ్ చాలా కూల్ గా ఉంచడానికి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉంచడానికి కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది మెడిటేషన్ 
సో పీపుల్ అంతా కూడా మీ రెగ్యులర్ లైఫ్ లో మెడిటేషన్ యొక్క పార్ట్ గా చేసుకోండి ఒక హ్యాబిట్ గా చేసుకోండి సో మైండ్ ఏమవుతుందంటే చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉంటుంది మనం ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా మాట్లాడచ్చు అండ్ ఈ మైండ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను బాడీ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళే ముందు మనం స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండద్దు ఏదైనా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే బాడీ అండ్ మైండ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట ఇదేంటి అంటే మనం మైండ్ ఫ్రెష్ రిఫ్రెష్డ్ ఉంటే మనం ఏదైనా సరే ఈజీగా లైక్ కన్వే చేయగలుగుతాం మనం ఫ్రెష్ మైండ్ తో ఉంటే లైక్ ఫుడ్ కరెక్ట్ గా తీసుకోకపోయినా హెల్దీ డైట్ తీసుకోకపోయినా మెడిటేషన్స్ ఇలాంటివి చేసుకోకపోయినా ఏదో స్ట్రెస్ మనకు తెలియకుండా ఎంబడుతుంది సో మనం ఫుడ్ కరెక్ట్ గా ఉండి వాటర్ ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్ గా తీసి మెడిటేషన్స్ చేస్తే మాత్రం మనం ఏం చే అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం సో లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ బోత్ మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ ఇంటర్లింగ్ సో టుడేస్ సెషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక ఇఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుందండి ఒకటి వర్బల్ ఉంటుంది ఒకటి నాన్ వర్బల్ ఉంటుంది వర్బల్ లైక్ వాట్ వి ఆర్ స్పీకింగ్ మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాము అనే దాన్ని వర్బల్ అంటారు మాట్లాడేదాన్ని నాన్ వర్బల్ అంటే మనం మాట్లాడకుండానే జస్ట్ మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కానీ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మన డ్రెస్ అపీరియన్స్ కానీ లైక్ మన మూమెంట్స్ మన విజన్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి పోస్టర్స్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట ఇవన్నీ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కింద వస్తాయి సో ఇవి కూడా మంచి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి మనం కనిపించడం ఒక స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గా కనిపించాలి అంటే మనం చూడగానే అర్థం కావాలి ఎస్ హీ కెన్ సే వీళ్ళు చెప్పగలుగుతారు వీళ్ళు చెప్పింది మనం రిసీవ్ చేసుకోగలు చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆడియన్స్ లో రావాలి మనం ఫస్ట్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా లేకుండా వెళ్ళినా కూడా హెడ్ నుంచి టూ వరకు ఏ విధంగా ఉంటాం అనేది గమనిస్తారు సో అది అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి నెగిటివ్ పాయింట్ కాకుండా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఆడియన్స్ కి జడ్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మనం ఉండగలగాలి సో అలా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి హెడ్ నుంచి టూ వరకు ఏ విధంగా ఉండాలి అని నేను ఇవాళ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆర్ యు ఆల్ రెడీ గైస్ రెడీ టు లిజన్ ది సెషన్ జస్ట్ సే ఎస్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ the face is the index of the person manam stage pai kellagaane kuda mana face chustaru first manam enta pleasant ga unnama like e vidhanga unnam anedi mana face lo kanipistundi so ade e vidhanga hair nunchi start cheddam andi first hair complete ga neat ga groom cheskoni gents aithe chakati scarf edo stylish hairs forehead paina padutunnattu ga atla stylish ga undakunda manam oka జెన్యూనిటీ లైక్ ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ లాగా కనిపించాలి లైక్ మనం చూసి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అనే విధంగా ఉండాలి సో పర్ఫెక్ట్లీ గ్రూమ్డ్ ఉండాలి హెయిర్ లేడీస్ కూడా చక్కగా నీట్గా పోని వేయడము జడ వేయడం ఏదైనా నీట్గా ఉంటే కొంచెం చూసే వాళ్ళకు కూడా యా మంచి మనం చూడగానే ఒక మంచి అట్రాక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే అట్రాక్షన్ అది చూడగానే వాళ్ళు బాగుంది వీళ్ళు చెప్తారు వినాలి అని యాంగ్జైటీతో మన వైపు చూడడం మొదలు పెడతారు So, hair first important and well groomed on Dali. Next, Ochi sir ki forehead part. Let me share the screen. Okay. Okay. Next, according to uh, forehead, Murinchi Mundu Chepe Bundu, according to some scientists, they have done some research on the effective speaker in the effective speaker in the effective speaker, what percentage of the effect 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 of the effect. అండ్ ఫేస్ ఆర్మ్స్ మన హ్యాండ్ గెస్టర్స్ పోస్టర్స్ వీటి మన విజన్ 
वीटने रिफ्लैक्ट हो अंड सैवन पर्सेंट वे दंटंट वाट वी आर् रईटिंग अटे मन प्रिपेर से कम चाली अने कंट आ कंटंट पैन सैवन पर्सेंट डिपेंड थर्टी एट पर्सेंट वो वाइस टोन वाइज मॉड्युलेषन अंत अडन एक् स्ट्रेस लो अवतना इलांटी वाइज मॉड्युलेषन वाइज मॉड्युलेषन वाल लाइक आड़ये अट्राक्टर मैं सड़न ऐ वाइस रेज सर की इंपारटेंटा आर्मस स्टेज पैके चला स्लो मैं मन पैन इंट्रस्ट चूपर विन बट मन सारी गवसरम स्ट्रेस अवसर लेकिन अट्राक्टिव कल नैक्स्ट फोर हेड नैक्स्ट कमिंग टू दोर हेड इंदा आलरे हेर गुड़ हेर अने वेल ग्रूम उ नैक्स्ट कम टू दोर हेड फोर हेड एंटे इला चूसर किचर लाला दी अंत लाइक एदो इरीटेशन मन फ्रस्टेशन स्ट्रेस कफेक्टिव स्पीकर फोरहेड तो उलजेंट काले तेद स्ट्रेस फील तने स्ट्रेस फील मन के अने फीलिंग वाल कल मन चाल ओपन प्लेजेंट उला चूस अंड वाल के अंटे इला स्ट्रेस इला वाल मनमे चिकाग् उन्नामेमो चिराको उन्नामेमो अीलिंग कलगद अंड वे कमिंग टू दी कल्ल नव्व कमे मन एलाम प्लेजेंट उमा हापी गनामा अनहैपी उन्नामा चपकने मन कल्लू चुपता है लाइक अंत प्लेजेंट उ ईस अने मंजी फेस की मंच अट्राशन अन्ट अभी चला प्लेजेंट उ वाले चूसे वाल की बहुत मन एंटे ओके मन चेयल स्ट्रेस फील कल्लाकोनी इला आन इला आन कल रुद्ध इलांट चेयक चला ओपन ऐस तो चक्कर मन एक्सप्लेन मन ओके मन पर्फेक्ट उन्मो मन अभी चूसे वाल अस मन एक्स लाटी इलाटी चेयक चक्कर प्लेजेंट मन ईस मन स्मईल कला मन मेटन चेयर एफेक्टिव स्पीकर नैक्स्ट कम दईब्रोस मन एक्सप्लेन मन ईब्रोस मन तेक मूवेंट उ लाइक अप्स अंड इला इला अन अभी इतना अंत मन एक्सप्रेस मन इनवाव अवाली इनवाल्व अभी विधा द सिचुशन तुट मन एक्सप्रेस पड़ता उम्मीदी अंत मन पब्लिक मनो इनवाल्व अतर वाल इंट्रेस्ट मनल चूड मदल पड़ता है सो कन बोम चक्कर मन एक्सप्रेस एक्सप्रेसिव उ मेट उ मुक् चल चूँ मुक् चल चूडा की कोई एट्लू किक्चर चूस्ते एट्लो कक् चल मुक् चल एफेक्टिव स्पीकर एपड़ू मुक् चल एंटे एपड़ मुक् चल मन एना नच्चन बालेदन अटे इरीटेब इरीटेटिव चल का एफेक्टिव स्पीकर अला उड़ूवे अला झास्टा अला टाइम उन्ना वो इरीटेटर लाइक क्रिटिसजेस उ इनलटर्स उ आफरेंट टाइप आफ पीपल उ वाला क्रिटिसजा इनलटा एम चाहना मन इला मुक् चल ऐसी पोजिटर्स मन पेटकूद इंकोटे गर्ल्स की मुख्य इला चल वाल फैन लाइन एर्पड़ता है एंत कास्टली क्रीम्स पेटना सो अद चूसी एपड़ू चल चटी हापी गी बी कूल अकने वाले एपड़ू अंटार मंजुना चड़ चेसा अटार 
సో బీ కూల్ ఆల్వేస్ బీ కూల్ అనమాట అలా ముక్కు మాత్రం చెక్కించకండి ఎటువంటి పరిస్థితిలోను అండ్ స్మైల్ చాలా మంచి ఓపెన్ స్మైల్ తో ఉండాలి ఆల్వేస్ ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ నవ్వాలా వద్దాను ఇలా బలవంతంగా నవ్వకండి మంచి చక్కటి ఓపెన్ స్మైల్ ఉండాలి ఏదైనా చెప్తున్నా చేస్తున్నా మన నవ్వు చూసి ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా నవ్వాలనిపించాలి అలా ఉండాలి చూడండి హ్యూమన్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ద డ్రా బ్యాక్ ద లిప్స్ టు రివీల్ ద టీత్ బట్ డు నాట్ బైట్ యూ అంటే ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ హ్యూమన్స్ టీత్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎవరిని బైట్ చేయరు లైక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి క్యాట్ గానీ డాగ్ గానీ టీత్ ఓపెన్ చేసాయంటే దానికి సింబల్ ఏంటండి దే ఆర్ రెడీ టు బైట్ అని బట్ వెన్ కమ్స్ టు ద హ్యూమన్స్ జస్ట్ స్మైలింగ్ కి మాత్రమే టీత్ ఓపెన్ చేస్తారు చాలా మంది నా పళ్ళు బాగోవేమో అని ముడుచుకొని ముడుచుకొని నవ్వుతారు అలా ఏం ఎవరు ఎవరు ఏమనుకుంటారు ఎవరి గురించి మీ లైఫ్ లీడ్ చేయొద్దు యువర్ లైఫ్ ఈస్ యువర్స్ ఆల్వేస్ మీకోసం మీరు నవ్వండి ఓపెన్ గా నవ్వండి ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ హెడ్ నాడింగ్ హెడ్ నాడింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కంటేజియస్ ఇదేంటి అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అవునా అనగానే ఆడియన్స్ అందరు కూడా ఎస్ ఇట్లా ఊపుతా ఉంటారు తల అంటే ఇది ఎందుకు కంటేజియస్ ఎందుకు అంటే మనం చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు అవునా నేను కరెక్టే చెప్పానా మీరు అన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా అవును అని చెప్పేసి తల ఊపుతుంటారు అంటే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి కంటేజియస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అది అంటే వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా వాళ్ళ అటెన్షన్ మీరు గ్రాస్ప్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఇక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది కీప్ ద కాన్వర్సేషన్ గోయింగ్ అంటే వాళ్ళ అటెన్షన్ ని మనం గ్రాస్ప్ చేస్తున్నాము సో హెడ్ నాడింగ్ వల్ల మన మధ్య మధ్యలో హెడ్ నాడ్ చేసి అవునా కాదా అని వాళ్ళని కూడా మన స్పీకింగ్ లోకి వాళ్ళని ఇంటర్ఫియర్ చేస్తూ ఉండాలి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా అన్నట్టుగా మనం ఇంటర్ఫియరెన్స్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న వల్ల మనకు కూడా ఒక ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఎస్ దే ఆర్ లిజనింగ్ వాళ్ళు కూడా ఊపుతున్నారు తల ఊపుతున్నారు చేస్తున్నారు నాడింగ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ లాక్ చేయకూడదండి ఇలా లాక్ చేయకూడదు లాక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ లాక్ అయిపోతుంది సో లాక్ చేయకూడదు ముడుచుకొని దగ్గర ఇట్లా పెట్టుకోవద్దు ఫోల్డ్ చేసుకోవద్దు లైక్ అలా జేబులలో పెట్టుకోకూడదు ఒక చేతిలో మైక్ ఉన్న ఇంకో చేతిలో జేబులో పెట్టుకోవద్దు మనం చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రతి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి మనం ఇచ్చే హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ని కూడా ఎన్ మనం ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నామో మన ఎదుటి వాళ్ళు గమనిస్తారు అదే విధంగా మనం ఏదో లైక్ పాకెట్స్ లో పెట్టుకున్నా హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నా ఏదో భయపడుతున్నామేమో మనమే కరెక్ట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా లేమేమో అంటే స్పీకరే కరెక్ట్ గా లేరు అన్న ది క్రియేట్ చేయొద్దు పబ్లిక్ లో సో మనం హ్యాండ్స్ అనేవి అటు ఇటు మనం ఫ్రీగా హ్యాండ్స్ ని ఫ్రీగా పెట్టేసి ఫ్రీగా చక్కగా ఇటు అటు గెస్టర్స్ ఇస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అటెన్షన్ ని మనం గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం సో హ్యాండ్స్ అనేవి కూడా భావయుక్తంగా కదులుతూ ఉండాలి మనం చెప్పే విధంగా చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపిస్తూ కదులుతూ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ ఇందాకే ఆల్రెడీ చెప్పాను క్లోజ్డ్ హ్యాండ్స్ క్లోజ్డ్ హ్యాండ్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఇండికేట్ టెన్షన్ స్ట్రెస్ మనం స్ట్రెస్ అవుతున్నాం టెన్షన్ అవుతున్నాం ఏదో వరీ అవుతున్నాం అమ్మో అని భయపడుతున్నాం అన్నట్టుగా ఉంటాయి ఇవి క్లోజ్డ్ హ్యాండ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవి బ్రెయిన్ ని కూడా లాక్ చేస్తాయి మనకు ఆలోచనలు రాని నెక్స్ట్ మనం ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నామో మాట్లాడలే మర్చిపోతాం సో హ్యాండ్స్ అనేవి లాక్ చేయకుండా దాన్ని ఫ్రీగా ఓపెన్ గెస్టర్స్ చూపించండి ఎప్పుడు కూడా పైకి చూపిస్తూ ఉండాలి హ్యాండ్స్ మనం డౌన్ కి చూపించొద్దు డౌన్ డైరెక్షన్ చూపించొద్దు ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్ అప్వర్ డైరెక్షన్ చూపించాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా పైకి మాత్రమే చూపిస్తూ ఉండాలి కిందికి కింద డైరెక్షన్ కి చూపించద్దు ఎందుకంటే అది నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ కి వస్తుంది సో అప్ డైరెక్షన్ చూపించడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక మంచి పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పామ్ గెస్టర్స్ అండి పామ్ గెస్టర్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ పామ్ పవర్ లో కూడా మూడు ఉన్నాయండి సబ్మెసివ్ డామినెంట్ అగ్రెసివ్ ఓకే సబ్మెసివ్ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు లైక్ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఎవరి గురించి అయినా మనం మీరు అని ఇలా పాయింట్ అవుట్ చేయాలి మీరు మీరు ఈ విధంగా మనం పలం చూపించాలి ఇలా మీరు ఏళ్ళు అయితే మీరు అని చూపించదు ఇదేంటి అంటే అగ్రెసివ్ అంటే మనం కోపానికి ఎవరినో లైక్ బెదిరిస్తున్నప్పుడు గానీ వాళ్ళని స్ట్రిక్ట్ గా ఏదో చెప్తున్న సెట్ దేర్ సెట్ అవుట్ అని గట్టిగా చెప్తున్నప్పుడు స్కోల్ చేస్తున్నప్పుడు
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏవైనా విషయం చెప్పాలి ఇలా అని ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఫింగర్ చూపిస్తూ పాయింట్ అవుట్ చేయొద్దు అది చాలా మిస్టేక్ అవుతుంది ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి అట్ ద సేమ్ టైం డామినేట్ చేయొద్దు సో మీరే ఎంత ఎట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పే గెస్టర్స్ దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అండి మీరు ఒక డౌన్ టు ఎర్త్ పీపుల్ ఆ లేకపోతే ప్రౌడ్ పీపుల్ ఆ అనేది కూడా మీరు చేసే గెస్టర్స్ ని బట్టి కూడా చాలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడూ కూడా సబ్మెసివ్ గా ఉండాలి అగ్రెసివ్ గా అండ్ డామినెంట్ గా ఉండొద్దు ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫింగర్స్ చూడండి ఫింగర్స్ కూడా మనం డిఫరెంట్ పోస్టర్స్ ఉంటాయి ఫింగర్స్ తో లైక్ ఒక్కొక్క ఫింగర్ కి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మనం స్కూల్ లో కూడా యూస్ చేస్తాం లైక్ వాష్ రూమ్స్ కి ఫింగర్స్ యూస్ చేస్తాము వాటర్ కి కూడా ఫింగర్ యూస్ చేసి చెప్తాము అట్ ద సేమ్ టైం ఇది చూడండి సూపర్ సింబల్ ఈ సూపర్ సింబల్ ఏంటి అంటే ఇది అమెరికన్స్ కి గుడ్ అని సింబల్ అనమాట లైక్ యో ఎక్సలెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనే దానికి సింబల్ అమెరికన్స్ కి చూపిస్తే దే రిసీవ్ ఇట్ గుడ్ నైస్లీ లైక్ అది మనం ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ కానీ ఒక గ్రీక్ కానీ చూపిస్తే ఫ్రెంచ్ మీరు మనం వాడి ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఎట్లా రాదు మనం ఇలా ఇలా అన్నాం అనుకోండి వాడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడంటే నువ్వు జీరో విరా అన్నట్టు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు మనకు అది నెగిటివ్ పాయింట్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ ఇలా ఫింగర్స్ ఎప్పుడు ఎక్కడ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు అక్కడ లైక్ ఎటువైపు పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ విధంగా వాళ్ళతో పాటు మన స్లాంగ్ కానీ మన థింగ్ కానీ కొంచెం కలిసిపోయేలాగా మనం ఉండాలి మన మనది మనమే మెయింటైన్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఉండొద్దు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ పీపుల్ వారి యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం మనం బిహేవ్ చేయాలి సో అక్కడ లైక్ ఫ్రెంచ్ లో గాని గ్రీక్ లో గ్రీక్ లో కూడా ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు నువ్వు జీరో యూ ఆర్ నథింగ్ అన్నట్టు చూపిస్తుంది సో ఇది ఎక్కడ యూస్ చేయాలో అక్కడ యూస్ చేయాలి మళ్ళీ మనం కొంచెం రాంగ్ యూస్ చేసినా అది మనకి నెగిటివ్ అవుతుంది నెగిటివ్ పార్ట్ అవుతుంది అండ్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ చూడండి టాకింగ్ పొజిషన్ చూ పోస్టర్ చూసినప్పుడు ఓపెన్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేసి లైక్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాము అండ్ లిజనింగ్ పోస్టర్ చూడండి అండ్ ఇలా పెట్టుకున్నారు హ్యాండ్స్ అలా అది లిజనింగ్ కి బాగుంటుంది కానీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ విధంగా హ్యాండ్స్ పెడితే ఏమవుతుందంటే అది ఒక ప్రౌడ్ యాటిట్యూడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టుగా అలా హ్యాండ్స్ పెట్టడం వల్ల అది ఏంటి అంటే ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అలా హ్యాండ్స్ పెట్టకూడదు ఓన్లీ మీరు టాకింగ్ పోస్టర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి వన్ మినిట్ చూడండి <laughs> చూడండి లిజనింగ్ పోస్టర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది లైక్ ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ ఎప్పుడు కూడా టాకింగ్ పోస్టర్ లో ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టుకోవద్దు ఇలా ఇట్ షోస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ అనమాట మనం యాటిట్యూడ్ ఏదో ప్రౌడ్ గా మనం నిలబడ్డాం అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటుంది హ్యాండ్స్ ఆ విధంగా పెట్టుకుంటే టాకింగ్ పోస్టర్ లో సో లిజనింగ్ పోస్టర్ లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఓకే కానీ ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి మాత్రం అది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ అనమాట మనం ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్ ఓపెన్ గా ఉండాలి అండ్ ఇలా మూమెంట్స్ ఇస్తూ గెస్టర్స్ చేస్తూ కూడా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో మనం చూడాల్సిన కొన్ని థింగ్స్ ఒకటి చూద్దాం అండ్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో ఒక్కసారి జెంట్స్ కానీ లేడీస్ కానీ ఏ విధంగా ఉండాలి మనం ఒక్కొక్కసారి సమ్ హవర్స్ నిలబడాల్సి ఉంటుంది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సో అప్పుడు మనం ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్ కి లైక్ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాము అన్నట్టు కనిపించద్దు మనం హ్యాండ్స్ లెగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక జెంట్స్ అయితే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అంటే మినిమం లెగ్ టు లెగ్ ఒక సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి చేసి నిలబడాలి అవి కూడా హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా పాకెట్ లో పెట్టుకోకుండా జస్ట్ క్యాజువల్ గా నిలబడుతూ వాళ్ళకి వాళ్ళు అటు ఇటు తిరుగుతూ కంప్లీట్ స్టేజ్ యూస్ చేసుకుంటూ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అలా అని ఫాస్ట్ గా వెళ్ళొద్దు 
స్లోగా అటు ఇటు అటు మెల్లిగా అటు ఇటు వెళ్తూ అలా స్టేజ్ అంతా కూడా కవర్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా రావడం అట్లా చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం విజన్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి మనం స్టాండ్ చేసి చెప్తున్నప్పుడు ఒక్క దగ్గరనే ఉండి ఒక్కరినే చూడొద్దు ఒకసారి డబ్ల్యూ విజన్ ఒకసారి సి విజన్ ఒకసారి ఎల్ విజన్ ఈ విధంగా మనం విజన్స్ ఎం విజన్ ఈ విధంగా మనం విజన్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే చూసేవాడికి కూడా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ కి కూడా మనం ఈ విధంగా చేంజ్ చేస్తూ ఉండి లెగ్స్ పొజిషన్స్ కూడా మనకి కంఫర్టబుల్ గా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ మినిమం సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఉండాలండి దగ్గరికి కూడా పెట్టుకొని స్టడీగా నిలబడద్దు క్యాజువల్ గా వెరీ సింపుల్ గా నిలబడాలి ఈ విధంగా మనం లెగ్స్ ని కానీ మన విజన్ ని కాని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే పబ్లిక్ అటెన్షన్ కూడా కంప్లీట్ గా మన పైన ఉంటున్నామో నా వైపే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక డైరెక్షన్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ చూస్తున్నా అక్కడ ఎంత మంది ఉంటే మనం ఒక్కరిని చూసినట్లు కాకుండా ఎంత మంది ఉంటే అంత మంది నా వైపే చూస్తున్నారు అని అటెన్షన్ గా ఉంటారమ్మో నన్ను చూస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉండి కొంచెం అటెన్షన్ గా ఉండి కూడా ఏం చెప్తున్నాం అనేది వింటారు అదే మనం ఒకే వైపు చూస్తున్నాం అంటే ఇంకో వైపు ఆ మమ్మల్ని చూడట్లే అని ముచ్చట్లు పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు అలా కాకుండా కంప్లీట్ మీటింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అటెన్షన్ మనం గ్రాస్ప్ చేయాలి అంటే మనం మన విజన్ ని ఎల్ సి ఈ విధంగా చేంజ్ చేస్తూ కూడా మనం ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఉండ ఉండవలసిన థింగ్స్ మనం ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకున్నాము లైక్ మూమెంట్స్ మూమెంట్స్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఉండాలి గెస్టర్స్ ఉండాలి లైక్ అటు ఇటు తిరగడం ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్స్ కి కంప్లీట్ స్టేజ్ యూస్ చేసుకోవాలి ఒకే దగ్గర ఉండకూడదు వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్రంట్ బ్యాక్ బెండింగ్ బెండింగ్ అంటే అన్ని సార్లు ఇది యూజ్ రాదండి ఓన్లీ వెన్ యంగ్స్టర్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఇట్లా బెండ్ చేస్తూ ఇలా చెప్పడం మనం ప్రతి దానికి లైక్ రైమ్స్ చెప్తాం కదా చిన్నపిల్లలకి రైమ్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రతి దానికి మోనో యాక్షన్ చేస్తూ చెప్తామో ఇక్కడ కూడా అంతే బెండింగ్ కానీ క్లాపింగ్ కానీ మధ్య మధ్యలో వాళ్ళని అలర్ట్ చేయడానికి డాన్సింగ్ అంటే పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు పబ్లిక్ స్పీకర్ గా చిన్న చిన్న ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్న ఇట్లాంటివి మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తే మాత్రం బాడీ లాంగ్వేజ్ లో బాగుంటుంది అంటే ఒక స్టిఫ్ గా స్టడీగా ఏదో చెప్పడానికి వచ్చామని ఇట్లా నిలబడి గబ్బు గబ్బ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా మనం పబ్లిక్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ రకరకాలుగా మూమెంట్స్ ఇస్తూ వాక్ చేస్తూ బెండ్ చేస్తూ క్లాప్ మధ్య మధ్యలో వాళ్ళని ఎలర్ట్ చేస్తూ ఎస్ ఆర్ నో అని వాళ్ళ వైపు నుంచి మనం ఆన్సర్ వచ్చేలాగా చూస్తూ ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల కూడా పబ్లిక్ అట్రాక్ట్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం అటెన్షన్ గా ఉంటారు గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు అండ్ all the external visible parts of the body and the mind must be in sync yes mana external parts edaina sare manam ela e vidhanga express chestunnamo mana hand movements avanni kuda sync avvali manam oka vidhanga face oka laga petti manam oka vidhanga cheptu unte manchi vishayalu cheptu face antha murchukoni edo dull ga unna kuda adi attractive ga undadu so manam first manam e vidhanga em cheptunnamo adi manam complete ga sync avvali దాని దానికి తగ్గట్టుగా మన హ్యాండ్ గెస్టర్స్ కూడా సింక్ అవ్వాలి బాడీ అండ్ మైండ్ ఆర్ సింక్రోనైజేషన్ అంటే బోత్ బాడీ అండ్ మైండ్ బోత్ కూడా సింక్ అవ్వాలి అలా సింక్ అయినప్పుడే మనం చెప్పేది ఏంటి అని మనకి ఒక పర్ఫెక్ట్ అవగాహన వస్తుంది చూసే పబ్లిక్ కూడా అట్రాక్టివ్ గా అండ్ గుడ్ ఫైన్ గా ఉంటుంది షేక్ హ్యాండ్స్ చూడండి షేక్ హ్యాండ్స్ చూస్తే టూ మచ్ టూ మచ్ గా హ్యాండ్ షేక్ చేయడం ఇలాంటివి అలా బాగా నొక్కి పట్టేసేయడం ఇలాంటివి గుడ్ కాదండి ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కి మన హ్యాండ్ ఎప్పుడు ఫర్మ్ గా ఉండాలి లైక్ అంటే డామినెంట్ గా ఉండొద్దు అగ్రెసివ్ గా ఉండొద్దు కంట్రోల్ ఇవ్వద్దు అదర్ పర్సన్ కి ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ఫర్మ్ చక్కగా ఫర్మ్ ఉండాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంకా కరోనా వచ్చింది నమస్కారం యూస్ చేస్తే బెటర్ ఇంకా కూడా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో షేక్ హ్యాండ్స్ అవసరం లేదు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో చేయాలి అనుకున్నా కూడా మన హ్యాండ్ షేక్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫర్మ్ ఉండాలి నాట్ ఫ్రిస్కింగ్ ఈ షేక్ హ్యాండ్ లో కూడా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారండి లైక్ బాగా స్వెట్ వచ్చేసి ఫిషీ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం మంది టూ డామినేట్ గా అదర్ వాళ్ళ హ్యాండ్ ని నొక్కేసేయడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అలా చేయొద్దు ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫర్మ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి క్యాజువల్ గా డిగ్నిఫైడ్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి చూడండి ఫిషీ హ్యాండ్ ఫిషీ ఫిషీ షేక్ హ్యాండ్ అంటే హ్యాండ్ హైజీన్ గా లేకపోయినా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ నుంచి స్మెల్ వచ్చిన ఇలాంటివి కూడా మంచి ఇంప్రెషన్ ఇవ్వదు ఎఫెక
and at the same time two hands no double hands double hands use share the shake hand ki single ga chakka ga firm ga oka shake hand isthe saripothundi double hands use chesi kuda manam shake hands ivvakoddu and hand shake yes taking control giving control attu manam control lo teesukokoddu other hand ni manam vaalla control ki ivvakoddu ante loose ga odiledu vaalla control teesukune la it should be equality both sides kuda oka firm hand unte it it will bond me good impression untundi hand shake ki so adi kuda manam maintain cheskovali hand shake yes oka effective speaker eppudu kuda ila nose ila anukodam ila anukodam adu kallu ruddadam ilanti ivanni kuda cheyakodadu manam enta casual ga enta perfect ga unnam endukante kontha mandi ki adi asayanga kanipistundi kabatti manam eppudu kuda అట్లా ఫేస్ పైన ఇలా ఇలా అనుకోవడం ఇలా ఇలా రుద్దుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేయొద్దు అవన్నీ మనం ముందే గమనించుకోవాలి ఒక ఇట్లా అప్పుడప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే కూడా మనకి అర్థమవుతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకి మనం మిర్రర్ ముందు కానీ చిన్న చిన్న వీడియోస్ కానీ తీసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు అసైన్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు గమనించుకోవచ్చు నేను హ్యాండ్స్ అవి ఫేస్ మీద పెట్టుకోకుండా చేయగలుగుతున్నానా లేదా అనేది కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఒక అలా హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకటి రెండు వీడియోలు చేసినాక వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది నాకు ఈ హ్యాబిట్ ఉందని అది చేయకుండా మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్స్ అటు ఇటు ఫేస్ పైన రుద్దడం చేయొద్దు అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండి మన పోస్చర్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా ఇన్సెక్యూర్డ్ గా బెండ్ అయినట్టుగా అట్లా ఉండద్దు ఎప్పుడు కూడా స్టిఫ్ అండ్ స్టడీగా ఉండాలి కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడగలగాలి అండ్ మనం ఏం చెప్తున్నాం అనేది పబ్లిక్ కూడా వినడానికి బాగుంటుంది మనమే పర్ఫెక్ట్ గా లేకుండా బెండ్ అయిపోయి లీన్ అయిపోయి ఇలాంటి పొజిషన్స్ లో ఉంటే మాత్రం వినే పబ్లిక్ కి కూడా ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ అనేది కలగదు మన పైన సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడానికి ఒకటి మంచి ఫుడ్ ఒకటి తీసుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి కంపల్సరీ డే టు డే లైఫ్ ఉమెన్ కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏమనుకుంటారు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అంత ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది ఇంట్లో అనుకోకుండా చిన్న చిన్న బేసిక్స్ ప్రాణాయామం ఇలాంటివి చేస్తుంటే కూడా మనం ఆటోమేటిక్ గా కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా చేయగలుగుతాం స్ట్రైట్ గా స్టిఫ్ గా మాట్లాడడానికి మన బాడీ పార్ట్స్ కూడా సహకరిస్తాయి సో ఆ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పొజిషన్ చూసారు కదా ఇన్సెక్యూర్ కర్బ్డ్ గా ఉంది కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న వాళ్ళు స్టిఫ్ గా నిలబడగలుగుతున్నారు అదొకటి గమనించాలి మనం అయితే ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ కాన్ఫిడెంట్ గా స్ట్రైట్ అండ్ స్టిఫ్ గా ఉండాలి అండ్ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలగాలి మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం అనేది కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలగాలి ఓకే సార్ మీకు అందరికి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది అన్ని అర్థమయ్యాయా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఒక్కసారి ఏమైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank, Thank you so you. much. Thank you very much. Oh, body language is here with you. Head to nose. 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 Public speaker. Head to nose. Head to nose. Head to nose. Head to nose. So, let's take a look. So, Srishalam, sir. Srishalam, sir. Srishalam, sir. Srishalam, sir. Sir, one minute. Uh, one minute. Okay, continue, continue chain, sir. I am oh, coming. Do you have any doubts? Please raise the hands. Yes, Pravalika Garu. Happy evening, ma'am. Happy evening. Body language and a topic. It's a heavy topic. It's a short and sweet. It's a very excellent topic. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. This is my first session. Thank you so much. Excellent session, ma'am. మేడం అది ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా చెప్పండి అది లాంగ్వేజ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు కదా ఒక్కొక్కసారి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఉంటాము కరెక్ట్ మీరు చెప్పండి కానీ ఆల్ మిక్స్డ్ ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ అన్ని రకాల పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అద వాడాలి అన్నప్పుడు అదర్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు లైక్ ఐ మీన్ ఫ్రెంచ్ ఉన్నప్పుడు ఏమో వాళ్ళు జీరో కింద కాలిక్యులేట్ చేస్తారు మనం ఇండియన్స్ కానీ అదర్ పీపుల్ కానీ సూపర్ అని ఇట్లా అంటాము 
కాంబినేషన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలాగా అనేది కాంబినేషన్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సూపర్ కి ఇంకొక అదర్ మీనింగ్ లైక్ ఎక్సలెంట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉంటాయిగా క్లాప్స్ కొడుతూ అలాంటివి మనం యూజ్ చేసి వాళ్ళని అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు అటు ఇటు కాకుండా మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐస్ బ్లింకింగ్ కూడా చేయొద్దు మనం ఎఫెక్టివ్ స్పీకర్ ఎప్పుడు కూడా ఐస్ బ్లింకింగ్ చేయొద్దు అది కూడా నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఒక పాయింట్ నేను మర్చిపోయాను ఐస్ కూడా మనం ఆల్వేస్ బ్లింక్ చేయొద్దు ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి మన పాకెట్స్ లో ఒకటి పెట్టుకోకూడదు ఎస్ ఎస్ పాకెట్స్ లో పెట్టుకోవద్దు వన్ హ్యాండ్ లో మైక్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంకో హ్యాండ్ కూడా జెంట్స్ ఎక్కువగా పాకెట్స్ లో పెట్టుకుంటారు అదొకటి పెట్టుకోవద్దు డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు అట్రాక్షన్ మెయిన్ ఏ ఫర్ అట్రాక్షన్ లో డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా మనం హిందూ కల్చర్ చక్కగా శారీస్ స్టిఫ్ శారీస్ చక్కగా కుర్తీస్ స్టిఫ్ కుర్తీస్ లాంటివి మెయింటైన్ చేసుకుంటే చూసే వాళ్ళకు కూడా మంచి అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఒక బ్లేజర్ వేసుకున్నా కూడా లైక్ కుర్తి వేసుకున్నా కూడా జెంట్స్ కూడా క్యాజువల్ షర్ట్ వేసుకున్నా కూడా ఒక బ్లేజర్ వేసుకుంటే ఎస్ ఎస్ మెయిన్ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ పైన ఎక్కువ పర్సెంట్ ఫోకస్ అవుతుంది కాబట్టి మన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా మనం చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో సరే ఎవరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు సో ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో మనం చూసుకున్నటువంటి సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ థర్టీ టూ తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు సో దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఎలా ఉందో ఆ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోనే మనం గుర్తించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అట్రాక్షన్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు బ్లేజర్ కావచ్చు డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు అటైర్ కానీ మనం నిన్న చెప్పుకున్నటువంటిది సో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న దానికి నిన్న మీకు కనిపించిన దానికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో అందుకని ఒక డ్రెస్సింగ్ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్నెస్ పెంచుతుంది అనేది మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం దాంతో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం చాలా వివరాలు మనకు తక్కువ టైంలో చక్కటి సమయాన్ని ఆలో అందించారు అందులో మేడం చెప్పినటువంటి చూసినప్పుడు మీరు చక్కగా నిలబడాలి అన్నప్పుడు మనము నిలబడుతున్నటువంటి కొంచెం నేను బ్యాక్ వెళ్తాను ఇప్పుడు స్టిఫ్ గా మీరు ఒకసారి అందరు కూడా ఒకసారి స్ట్రైట్ గా కూర్చోండి వెనక నిటార్ గా ఉండేట్టు కూర్చోండి సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సో అందరు వెనక నిటార్ గా ఉండే పొజిషన్ లో ఉండండి చూడండి మీ స్టిఫ్నెస్ వల్ల మన స్టేట్ అనేటువంటిది మారిపోతుంది మన ఆలోచన ఒకసారి మీరు కంఫర్ట్ గా ఉంటారు సో కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు అందుకే నిలబడేటప్పుడు కూడా మీరు చూడండి రేపు ప్రయత్నం చేయండి మీరు బస్ స్టాండ్ లో నిలబడినా లేదంటే ఎక్కడైనా నిలబడ్డప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఇలా నిలబడి ఉండుంటే పొజిషన్ ఇలా వంగి ఉన్నట్లుగా ఉండుంటే ఒకసారి స్టిఫ్ గా నిలబడండి మీ స్టేట్ మారుతుంది కంపల్సరీ మీ ఆలోచన విధానంలో కానీ మీ కాన్ఫిడెంట్ కానీ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ మారుతాయి అందుకే స్టేట్ మీద నిలబడ్డప్పుడు మనము ఏదో మామూలుగా ఇలా వంగినట్టుగా కాకుండా స్టిఫ్ గా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడాలి సో ఆ పోచర్ వల్లనే అందుకే చూడండి మీరు మిమిక్రీ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారో ఆ పోచర్ పెట్టినప్పుడే వాళ్ళ మాటలు వస్తారు మీరు చూడండి ఎవరినైనా సరే ఇప్పుడు రామారావు లా మాట్లాడాలంటే ఆ పోచర్ అలా పెడితేనే ఆ డైలాగ్ వస్తుంది కృష్ణలాగా మాట్లాడాలంటే కృష్ణలాగా పోచర్ పెడితేనే వస్తుంది సో మనం మన కాన్ఫిడెంట్ గా పోచర్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది అందుకని నిలబడే విధానం కూర్చునే విధానం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇళ్లలో కూడా కుటుంబంలో కూడా చాలా తగాదాలు వస్తుంటాయి ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల సో మామయ్య తమ్మ నా నా ముందర ఎలా కూర్చుంది చూడు కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని అంటే ఎక్కడ ఎవరి ముందు ఎలా ఉండాలి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ టీ ఉంది ఎట్లా కూర్చోవాలి సో మనం ఇంట్లో కూర్చున్నట్టు సోఫా మీద కూర్చున్నట్టు అక్కడికి పోయి కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని కూర్చోడమా లేదా ఎలా కూర్చోవాలి ఓ పోగానే మనం తడిసిపోయి చెమట పట్టుంటది అంత మనం చేయకండి ఇయ్యడమా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి క్లాస్ లో మేడం చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ప్రాధాన్యం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే మాటలు రాని వాళ్ళందరూ కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి మాట్లాడుతున్నారు మనకి ఇప్పుడు సైన్ లాంగ్వేజ్ తో సో ఇది కూడా ఒక ప్రాంతంలో పాజిటివ్ గా ఉన్నటువంటి సాయిన్ మరొక ప్రాంతంలో నెగిటివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా గమనించాలి 
So, Andhukani, body language, Pradhanya, the right one to be effective public speaking law, Inka effective on the Nilabati, than Chuda, like the Madam sixteen inches low and Nilabadalana. So it can never the listening position any madam accredited for purchase to each other. So it can never the Manamedo dominated the in case of Randila Sutta Manatu on the net. Alagado. So Madam corrected the Nilabadi, very Jebula Chetun Buddha, Sadhar Nanga on to the. So it made a Nilabada like possibility of the Gotta and practical system. So the position Nilabada on it on the card. Madam work Mike on Abdu. A mic, Okacheto Nabu, Unko Chetni, balance of Manam Ekadam to Namana Chudale, then balance the day Chetni Paiki, Madam Emanaro, eleven Lunchi, Kindi Kakunda, eleven Lunchi Paiki, Marie Paik put up over. So a moment sanitary eleven Luna on the Tatra, Madam Ikadikane, Chuis Sundar. So Evi, Kachitanga follow Kavali, Marie Shake and Dichinapu, Madam Maya Bazarlo, Tano, Shake and Dish, Emutundi. Yamukal Iripoyala is Saranata, Adnada, Kusuno, Vesha, Marmation Law, Jesse, Maya Baza Silva Lotus Sagara, so my Atlas Shake and Manabalamanta Supeta Kodu. So Andakani, Shake and Swish and Carnivati, Nilabade Vidan and Kandi, Kanapomal Carnivati, may Prati Kadalika affect to Supisunigabati, so we render the Nyarthan Jeskunari, Chakaga Manajitan Law, Archeristo, effective, effective public speaking Lokodamiru, Archeristarani, Kurkutu, Yakash Vichinatu. Thank you, sir. In the Biru, valuable doubts, seven of them are in the Padihan in Shalundi. So, in Padihan in Shalo, Chala Viluva in a Sunday Haragandi, Eko Samachara and Pondadi. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Priyanka Rudra. Video on Chessman, madam. Hello, sir. Good evening, Andy. Then put the bite on them, sir, on the course of an essay and video on Chile. Okay. Uh, so the thing is, Jansi, madam, Okachina, what of appreciation, sir, and the Intakinche Em Ledu. It was very, uh, madam, it was uh, very well uh, programmed and uh, presented as well. Uh, keep Thank going, so and it always rock as you have done today. Boundali, Inka, Bala Chepali, Inka, what a shepherd, Chumiru. As you have given uh, much more time, you can work on that. Bound yes. in the session. And the right. so appreciation much. can make much more difference than you believe. So that is why I just Thank thought you. of uh, talking to you. Chala Thank you so much, ma'am. As this is my first session. Thank you so I much. I know that when I was in the market and interacted, I felt very happy and I just thought of something. I just thought of something important. So, I like that the local Kotama never had the Unaro initiated this Kuni, that this Ari Kotaka present just soon time on a topic. Me Chala, I learned a as a proper reach out to me at the same time. Interest to create out to me. Yes, that is what I want. Point taint and a ma'am, Madam Vinadanikana, Vinadanti, Oka percent effective unte, Madam Edaina than a chepte, Malinko Padimandik near piste, Adimana Clive Swang and Edi, Gurtu Potundi, and at the same time Vidya Neri, Lakune Kaz, over Christian government, the Chepta and the Perutundi. So you Desham to Koda, Mir Koda Ikadina, twenty participants Koda, Mir. Vinna Taravata, twenty one sessions, Vinna Taravata, compulsory Oka class and the Thiesco Danica, try Che and the me confidence levels perutai, assignments chess and Apuda, Milo in the talent on the Anidimic Telusun, the Rastunte, Chestunte. So Avidanga Mir could a chess a bond and then an uncle. Okay, okay, madam. Incinator, sir, notes, sir. Incinator. Yeah, my turn. No, sir. Boiling in a standard in the eleven dollar picture. So, Madam Padman is a team meeting person. The fact, sitting there, a poor allowed body language. Sitting low, sir. Ah, even meeting person, the fact, sitting low. Yeah, sitting low. Madam Chapman, Sir Chapman, Chapman, sir. Erect to go under, sir. Indaka, Madam Chapman at two Manaposi, Sishalam, sir, Chapman at two Manaposition, up to erect the ground, Dali sitting position, Koda, Kalmi the Kalways, Koda, Milanti, Viman, Che Kunda, perfect to go straight to Kucho Galigite, and a choose a valla could a perfect to go on to me. Looking, uh, sir, I contact Dalandi. I contact Dali. 
నెక్స్ట్ ఒక చిన్న సజెషన్ చిన్న యాడింగ్ మేడం మీకు ఎప్పుడైతే మనం చైర్ మీద కూర్చున్నామో ఆ చైర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మనం కాళ్ళ మీద కాలు వేస్తాం ఇట్లా సో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మన 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 లెవెల్ కన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎట్టి పసి లో ఆ పోస్టర్ అనేది చేయకూడదు మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఉన్నా గానీ చేయకూడదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో యాక్సెప్టబుల్ ఎవరు ఉన్నా గాని మీ ముందు ఎవరు ఉన్నా గాని మీ మీ యొక్క షూ గాని చెప్పల్స్ గానీ ఎప్పుడైనా గానీ డౌన్ స్ట్రీమ్ లోనే ఉండాలి తప్పితే మీ సోల్ యొక్క షూ షూ సోల్ ఉంటుంది కదా చూసారా షూ సోల్ ఈ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళకి కనపడకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ పోయినా గానీ ఎక్కడైపోయినా గానీ షూ సోల్ అనేది ఎప్పుడైనా గానీ బాటమ్ లోనే ఉండాలి అదొకటి మాత్రం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి ఎక్కడ కూర్చున్నా గానీ ఈవెన్దో ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూస్ నెక్స్ట్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ వెళ్తారు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిన తర్వాత మీ రెండు హ్యాండ్స్ మీ యొక్క రెండు థైస్ మధ్యలో ఒక సిక్స్ ఇంచెస్ గ్యాప్ వచ్చే విధంగా కంఫర్ట్ గా బ్యాక్ సపోర్ట్ చేసుకుంటా ఆ చైర్ ని బ్యాక్ సపోర్ట్ చేసుకుంటా మొత్తం బ్యాక్ కూర్చోవాలి బ్యాక్ కూర్చొని బ్యాక్ యొక్క బ్యాక్ సపోర్ట్ పెట్టి మీ యొక్క బ్యాక్ బ్యాక్ బోన్ ఆనించుకుంటూ మీ యొక్క హ్యాండ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ హ్యాండ్స్ చైర్ రెస్ట్ మీద పెట్టేసేసి రెస్ట్ హ్యాండ్స్ మీద పెట్టేసేసి స్ట్రైట్ గా లుకింగ్ మన యొక్క లుక్ మొత్తం కూడా ఎదుటి ఎదుటి యొక్క మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఐ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ కావాలి దీని వల్ల ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎదుటి వాళ్ళకి ఈజీగా ఈజీగా గెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతే కాని ఆ లైక్ ఒక కాలు మీద కాలు వేసుకోవడము లేకుంటే ఒక వన్ సైడ్ బెండ్ బెండ్ అయి కూర్చోవడము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనము ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎక్కడ చేయకూడదు మన మీటింగ్స్ లో కూడా మీటింగ్స్ లో చూడండి ఎక్కడైనా మన మీటింగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు మన గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎంత పొలైట్ గా కూర్చుంటాడు సో అతను డామినేటెడ్ అయ్యి కానీ తన ఎదుటి వాడికి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తూ ఉన్నాడు కాలు మీద కాలు వేసుకునేది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వెరీ సిట్టింగ్ కంఫర్టబుల్ బాగుంటుంది సార్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సిట్టింగ్ టైమ్ లో మనం లుక్స్ కూడా కదా సార్ బిజినెస్ లుక్స్ ఒకటి ఫ్రెండ్లీ లుక్స్ మనం బిజినెస్ లుక్స్ యాటిట్యూడ్ ఫేస్ లో లైక్ యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ ఫ్రెండ్లీ లుక్స్ ఎప్పుడు స్మైల్ క్యారీ చేయాలి ఫేస్ పైన లుక్స్ పైన కూడా ఇది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ శ్రీధర్ సార్ టుడే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సెషన్ బై జాన్సీ రాణి సార్ జాన్సీ రాణి మేడం సీమ్స్ టు బి జాన్సీ రాణి ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ లిసన్ క్లాస్ ఆఫ్ నల్లి టీచర్ అండ్ జాన్సీ రాణి మేడం బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్ బట్ జాన్సీ రాణి మేడం ఎ లిటిల్ ఈస్ అప్పర్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ ఐ హావ్ వన్ డౌట్ మేడం వన్ డౌట్ మేడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ యాక్చువల్లీ వైల్ while getting on to the stage okay when we are invited to getting on to the stage at that time the people how they walk it differs from person to person madam what yes. is the best yes. way that to walk somebody uh, nodding the head decide in that side or otherwise uh, taking the head back or otherwise keeping one hand in the pocket and other like that there are different scenarios madam okay gentle movement for sometimes i observed with some eloquent speakers but i i do not fix exactly what is the way that we move towards the dais when we are invited the walk should be very erect and stylish sir sridhar sir meer ok sar cheptara walking style gurinchi endukante meer experience kabatti ramai garu sir ah ipudu manamu ok speaking ga ok speaker ga vellinappudu aa speaker ga velledappudu ok politeness tone velthu undali munduki yes sir next general ga maamulu mana political leaders ki ok speaker పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క హ్యాండ్స్ అనేవి రేజ్ చేసుకుంటా విష్ చేసుకుంటా వెళ్తూ ఉంటుంటాడు కానీ మనము ఆ పొలిటికల్ లీడర్ లో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మన యొక్క ఆహాభావాలు కావచ్చు లేకపోతే మన యొక్క బెండింగ్ కాకుండా స్ట్రైట్ గా స్టిప్ అని నిలబడేసేసేసి ఆ స్టేజ్ వెళ్ళేసి తర్వాత ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఎదుటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా గౌరవం ఇచ్చుకుంటా ఫస్ట్ వర్డ్ తోనే మనము ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ వర్డ్స్ ని ఇన్స్పిరేషనల్ కోర్స్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం పట్టుకొని ఉన్నటువంటి సభికుల్ని మన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకునేటటువంటి దాన్ని ఐస్ బ్రేకింగ్ అంటాం అది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లెవెల్ లో వస్తుంది అది సో ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క లెవెల్ కనుక మనం తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక మన గురించి మనం ప్రత్యేకత చెప్తున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు మనకు మనీ ఒక గొప్పగా మనం ఆలోచిస్తే ఎస్ నా గురించి మొత్తం తెలిసినటువంటి విషయము లేకుంటే నా ఊరు గురించి మొత్తం తెలిసిన విషయము లేకుంటే నా యొక్క దేశం గురించి మొత్తం తెలిసిన ఆ యొక్క ఫీ
when we went uh, uh, stage ekin travada then next first man and chase it wishes wishing goda chana uh effective gown then effective gown to all closeness my yes manavade and it into a bhavana this coach not let it means a pretty uh uh topic other than the original topic 100 percent success i think that excellent for the actual i have several doubts about it even though we are practicing and uh, uh, getting into the dias and uh, having contact with the uh, audience yes now i have 100% clarity thank you sridhar sir we we'll meet and let's thank you sir then yeah thank you sir okay sir okay. thank you sir thank you. sir next ananta acharya gar sir madam good evening janshi madam ee roju section first time aina chaala brahmandanga ga chepparu madam super thank you so much sir thank you so much good evening sir andarki సార్ యాక్చువల్ గా బాడీలో ఒక ఇంప్రెషన్ ఒక మనం స్మైల్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళలో మన ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీలో వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి నేను ఏ విధంగా చెప్తున్నాను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏ విధంగా మార్చుకోవాలనేది ఆటోమేటిక్ గా మన ఫేస్ రీడింగ్ లో గాని మనం మాట్లాడే విధానంలో ఒక స్మైల్ ఇస్తూ మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన హావభావాలు అనేది కళ్ళల్లో కనబడుతుంటాయి ఫేస్ టు ఫేస్ మనం చూస్తూ వాళ్ళు ఏ విధంగా చెప్తున్నారు మనం ఏ విధంగా చెప్పాలనేది మన బాడీలో అవభావాలు అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి వండర్ఫుల్ గా సెక్షన్ చెప్పారు మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సర్ థాంక్స్ ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎనీవన్ యా చిట్టిమది గారు హ్యాపీ ఈవినింగ్ మేడం హ్యాపీ ఈవినింగ్ సర్ ముందు కంగ్రాట్యులేషన్స్ మీ ధైర్యం మీ మీద ముందుకు నడిపిస్తుంది ఎంత కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏది అవసరమో అని ప్రాక్టికల్ గా చూపించారు చాలా సంతోషం చాలా బాగుంది మేడం ఇంకొక చిన్న యాడింగ్ అదేంటంటే మనం డయాక్స్ మీద వెళ్ళాము వెళ్ళినప్పుడు డయాక్స్ మీద మనమే కాదు మనతో పాటు చాలా మంది గెస్ట్ కూడా వచ్చి ఉంటారు ఆ వేదిక మీద ఆ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గెస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఉన్నటువంటి పక్క పర్సన్స్ తో కూడా మనం సాధ్యమైనంత వరకు రిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అంటే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళతో మాట్లాడేటువంటి సందర్భం వస్తే వాళ్ళని కూడా మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా మంచి నేను అంటే మనం మాత్రమే ఇక్కడ మౌంటింగ్ చేసుకుంటూ మనం మాత్రమే మూలం అనే విధంగా ఎప్పుడు కూడా డయాక్స్ మీద చేయకూడదు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఒక స్పీచ్ ఇచ్చి ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి అప్రిషియేషన్ కూడా మనం రిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఎదుటి వ్యక్తిని మనం ప్రశంసించేటువంటి గుణం మనలో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనకు సంబంధించినటువంటిది మనం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అలాగే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఆ సందర్భం అంతా కూడా మనం కూల్ గా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా మన పక్కన ఉన్న గెస్ట్ అని కూడా మనం పరిశీలిస్తూ ఉండాలి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మనం స్పీచ్ వెళ్లే లోపుగా అక్కడ ఎలా ఉంది ఏమేమి ఉంది మూమెంట్ ఉంది ఎక్కడ ఎవరు ఎక్కడ ఆ ఆడియన్స్ డిస్టర్బెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ చేసే అవకాశం మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు చెప్పినటువంటి యాంగిల్ ఎంసిహెచ్ ఆ సందర్భాలలో వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేస్తే చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట అయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆ వెళ్ళినటువంటి సందర్భం ఎక్కడ ఉంది ఏ విధంగా ఉంది ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దేన్ని కోరుకుంటున్నారు అని మనకంటే ముందు మాట్లాడిన వ్యక్తుల ద్వారా మనకు అర్థమవుతున్నప్పుడు దాన్ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ దాన్ని కూడా మనం గ్రాస్ చేయగలిగితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ముఖ్యం కావాల్సింది బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ తో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనం భయపడుతున్నాము మనం ఒకవేళ పొరపాటున మనం బై మిస్టేక్ ఒక వర్డ్ మాట్లాడేసాం అయిపోయింది మనకు తెలియదు బట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మాట మాట్లాడిన తర్వాత తిరిగి దాన్ని రిపీట్ చేయకూడదు అయిపోయిందంటే ఇంకా దాని అంతటితోనే మనం వదిలేసి దాని కంటే దాన్ని మళ్ళీ ఎందుకని చెప్పి అలా ఇలా మాట్లాడాను నేను ఇలా మాట్లాడదాం అనుకున్నా నా ఉద్దేశం ఇది కాదు నేను ఇంకేదో చెప్దాం అనుకున్నా వద్దండి మనం ఏదో అయిపోయింది మనం ఒక సందర్భంలో మాట్లాడేస్తాము ఆ మాటను దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని మరిపించే విధంగా వేరే కంటెంట్ ద్వారా వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సింధ్ర గారు థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ సార్ ఇట్స్ టైమ్ టు వైండ్ అప్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ మినిట్ బిఫోర్ ఎయిట్ మనం ఎయిట్ వరకు కంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ టైం ఫాలో అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సార్ సో మిత్రులందరికీ మరొకసారి సాయంకాలం వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం సో మీరందరూ కూడా చక్కటి వేదిక మీద మనం ఉన్నాము ఈ జ్ఞాన ప్రపంచంలో ఇంకా ముందు ముందు చాలా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రపంచంలో మనం రెండో అడుగు వేసాం ఈ రోజు అద్భుతమైనటువంటి ఈ అవకాశాలని ఈ జ్ఞానాన్ని మన జీవితంలో వినియోగించుకొని నాట్ ఓన్లీ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ 
మన నిత్య జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సందర్భంలో ఉపయోగపడతాయి మీరు రేపు ఒక్క రోజు నేను చెప్పినటువంటి పోచర్ మీరు పాటించి చూడండి మీరు కూర్చున్నప్పుడు ప్రతిసారి మీరు నిలబడ్డప్పుడు ప్రతిసారి మీరు ఎరెక్ట్ గా నిలబడి చూడండి మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా పెరుగుతాయో చూడండి మీరు వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ ఉదాహరణకు పెళ్లిళ్ళప్పుడు పండగప్పుడు పిల్లలు డ్రెస్ వేసుకుని చాలా ఫోర్స్ కోసం తిరుగుతారు అంటే ఒక డ్రెస్ మంచిగా వేసుకున్నప్పుడు మనలో కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి మనం రీన్ అడ్వర్టైజ్ చూస్తాం సో మంచి వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని పోయినప్పుడు ఆమెలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయని సో కాబట్టి డ్రెస్ అనేది ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది దానికి తగ్గట్టు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగపడుతుంది అనే చక్కటి వివరాలు అందజేసిన మేడం గారికి మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెంటర్స్ ఫెసిలిటేటర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మా ముందు ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్ మిత్రులు మీరు అందరు ఉంటేనే ఈ జ్ఞానాన్ని మీకు మేము అందించడం ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రేపు మరొక కొత్త టాపిక్ ప్రతిరోజు నూతనంగా నూతన ఉత్తేజంతో మీకోసం తయారు చేయబడినటువంటి అతి అద్భుతమైన టాపిక్స్ తో మీ ముందుకు రేపు మరొక కొత్త టాపిక్ తో కలుసుకుందాం సో థ్యాంక్ యూ వనండాలి ఇంకా ఎవరైనా పేమెంట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సో రేపు పేమెంట్ చేయని వాళ్ళకి లింక్ రాదు దయచేసి పేమెంట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే రేపు పేమెంట్ చేయండి పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళ వరకు సపరేట్ గ్రూప్స్ లో లింక్ రావడం జరుగుతుంది ఈ రోజు వరకు మిత్రులందరూ కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి విషయం తెలుసుకొని వాళ్ళు నమ్మినంకనే పే చేయని అని ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగించడం కోసం రెండు రోజుల వరకు మీకు మూడు రోజుల వరకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నియమాల ప్రకారం రేపటి నుంచి పేమెంట్ చేయని వాళ్ళకి లింక్ రావడం జరగదు కాబట్టి మిత్రులందరూ సౌహృదయంతో ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ముందుకెళ్లడంలో సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ సో జై హింద్ జై భారత్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం సెలవు జై హింద్ జై భారత్ వందే మాతరం జై హింద్ జై భారత్ వందే మాతరం